Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Здравствуйте. Продолжаем собирать гидросамолет НРОК. Сегодня у нас с вами объем работы большой. Нужно полностью обшить фюзеляж, вот главный фюзеляж гидросамолета. Есть много нюансов, есть много исправлений по сравнению со, старым, со старой моделью. И постарались сделать все технологично. Конечно, некоторые моменты надо обязательно запомнить, внимательно посмотреть, чтобы не было нюансов, и только после этого делать. Сейчас все подробно, на уроке Алексей все объяснит. Начинаем? Давай приступим. Итак, приступаем к обшивке самой лодки нашего гидросамолета. Несмотря на всю мультяшность, а возможно именно из-за мультяшности, обшивка здесь простой не будет. Так что готовьтесь к достаточно серьезной и сложной работе. Ну и прежде чем приступать к обшивке, немного покажу, что необходимо было сделать с каркасом, где приходилось дорабатывать его, зашкуривать. И добавим еще один элемент. В прошлом видео его не было. Сейчас мы установим вот такую накладочку, для того, чтобы потом было проще вырезать нишу под крыло. Эти две накладочки ставятся по бортам фюзеляжа. И будут у нас являться, по сути дела, шаблонами для вырезки ниши под крыло. После того, как приклеим обшивку, это место уже получается достаточно жестким. И можно будет достаточно просто по этому контуру вырезать обшивку. Промежуточный шпагол также не забываем проклеить. Ну и вкладываем эту деталь в соответствующие пазы. Если собираете вместе с каркасом все эти элементы, то можно отдельно клей не просушивать. Но я сейчас деталь сниму. Ну и пока клей сохнет, покажу, что еще дорабатывалось на каркасе. В первую очередь нам необходимо выровнять все шпангоуты. Проходимся, ага. Проходимся наждачкой вдоль стрингеров. Если где-то остаются углы, где-то остались выступающие части стрингера, все это нужно сравнять на уровне шпангоутов. То же самое относится и к верхней стороне фюзеляжа, в частности, к крышке батарейного отсека. Как видите, я ее заглубляю вровень с бортами, со стенками и выравниваю все под одно, чтобы была ровная плоскость. Одно ребро я специально оставил. Как, как видите, остались вот такие небольшие ступенечки. Вот все эти ступеньки нужно равномерно заглаживать. Так, чтобы потом, когда клеите обшивку, в этих местах не, не торчали ребра. Ну и следим за тем, чтобы стрингеры, все эти ребра повторяли контуры шпангоутов. Ну и чтобы проверить... Все ли ровно у нас склеено и обработано, просто прикладываем брусок и смотрим, прилегает ли он ко всем шпангоутам. Если это необходимо, просто целиком всю заготовку таким вот образом выглаживаем. Ну, теперь кабина. Как видите, шпангоут был тоже прямой, вырезан ровно. Здесь у нас... Угол наклона лобового стекла на каркасе. И вот тоже надо было выровнять с учетом вот этого уголка, этого наклона, подточить кромку шпангоута. Передний шпангоут тоже, как видите, уголки слегка сглажены. Берем брусок наждачки, ориентируемся на нос фюзеляжа и заглаживаем край. Аналогично обрабатываются шпангоуты и в нижней части. Здесь тоже ориентируемся на угол носа фюзеляжа и выглаживаем шпангоут. 
вот можно даже вот такими вращательными движениями. Нижний стрингер, вот этот угол обрабатывается по месту примыкания стрингера к вертикальному ребру. Затем вот эти края. Здесь берем наждачку и также между шпангоутами выравниваем ровную плоскую поверхность. Ну и сами шпангоуты тоже два соседних шпангоута выбираем и их подравниваем. Следующие шпангоуты также и так далее по всему каркасу. В задней части вот этот стрингер, как вы помните, он изначально у нас был прямым, то есть запас оставался. Но с учетом профиля днища, ну и соответственно задней вот этой части, опорыли, эта кромочка, помимо того, что стачивается под тем же углом, что и вертикальное ребро, она уходит вплоть до шпангоута. Вот образуется такой V-образный уголок. Но здесь его тоже нужно вымерять по месту. Если нижняя кромка она доходит до шпангоута, то сверху, как видите, остается небольшой выступ. Ну и задняя часть кабины. Это тоже стрингер подтачивается на угол по, по профилю вертикального ребра. И концевой шпангоут. Тоже здесь изначально он прямой, но его кромку нужно сточить по профилю вертикального ребра. Но тем временем клей на заготовке у нас подсох и ее ставлю на место. Сейчас важно сразу спозиционировать. Клей высушили весьма основательно. И прежде чем прижимать деталь к основанию, нужно точно установить ее на место. Вот только после того, как убедились, что углы сошлись, я эту кромочку поджимаю. Здесь выравниваем кромку по борту. Поджимаем серединку к шпангоуту. Ну, как видите, обработка каркаса фюзеляжа идет от шпангоута к шпангоуту отдельными секциями. Где-то можно взять три шпангоута разом, где они почаще стоят. Но чаще всего вот, берете два соседних шпангоута и их обрабатываете. Все углы выдерживаются по соседним деталям, что стрингеры что ж, подголоты в хвостовой части, например. Так что здесь достаточно просто представить, что должно получиться в итоге. И сама по себе работа, она не такая сложная. Хотя, конечно, муторная. Но результатом будет аккуратная обшивка, нигде не будет торчащих ребер. Вот когда вы соберете модель, увидите гладкую, красивую обшивку, вся эта работа окажется сделанный не зря. Ну и вот эту вклеенную вставочку дополнительную нам тоже так, так же нужно обработать, тоже нужно будет загладить угол. Как видите, шпангоуты по углам слегка закруглены. Вот это скругление нам нужно повторить на продольных деталях. Не торопясь, я просто подрезаю уголок. По большому счету этого уже достаточно. Уже здесь залома такого не будет. Но при необходимости кромку всегда можно подровнять наждачкой. Кстати, если при вклейке где-то что-то у вас вклеилось не очень точно, сейчас самое время подровнять все стыки, все кромки. К 
цепочки, клея кое-где образуются, их тоже надо убрать. Ну и все, на этом каркас фюзеляжа готов к обшивке. Сейчас переходим, собственно, к самим разверткам, к самой обшивке. Частично я их уже подклеил, чтобы они подсыхали, чтобы заранее клей маленько схватился. Оставил один разрез для демонстрации технологий, как что склеивать. Но ну, а все остальное будем клеить уже непосредственно на каркасе. На обшивке будет несколько таких вырезов. Все их нужно будет склеить по, по одной технологии. На, на торец так наношу клей. Затем края поджимаем, чтобы клей отпечатался на второй поверхности. Распределяем его поровнее. Можно, конечно, размазать, скажем, скажем зубочисткой пройтись. Ну, вот. Так просто свести края этого бывает вполне достаточно. Отрезаем полоску скотча. И с ее помощью будем стягивать края разреза. Но перед этим, конечно, клей надо немного подсушить. Таких вырезов будет на основной верхней части обшивки ближе к хвосту. И участок в районе кабины. Причем верхние стыки можно сразу склеить, вот как оно у меня сейчас сделано. А эти участки удобнее будет приклеивать прямо на фюзеляже. Носовая секция обшивки. Здесь тоже два выреза, два стыка. Причем при склейке, как видите, обшивка сразу уже начинает принимать нужную форму. Скручивается, сгибается. Ее предварительно можно подогнуть, если это необходимо, если пенопласт не, не очень мягкий. Ну и также подобные разрезы на днище в передней части. Центральный стык клеить будем уже непосредственно по месту. Здесь есть определенный запас, зазор. Ну и в некоторых случаях места сгиба нужно проклеить снаружи скотчем. Вот по днищу это осевая линия. А на основной обшивке, где крыша фюзеляжа переходит в борта, на этих сгибах тоже нужно будет проклеить. Тем временем клей на стыке у нас подсыхает. Кусочек скотча я приклеиваю на половину ширины. И с его помощью подтягиваю кромки разреза по возможности поплотнее. Самое главное здесь тянуть надо сильно, но не перестарайтесь, не отломите что-нибудь лишнее. Стык с внутренней стороны вот так... Можно придавить, дополнительно пройтись по нему. И все, обшивка у нас склеена. И когда схватится клей, уже можно будет и скотч при необходимости убрать. И сам стык получается тонким и в глаза не бросается. Теперь сгибы. Крышка будет сгибаться вот как раз по кромке хвостовой секции и угла на кабине. Соответственно, приклеиваем полосу скотча так, чтобы середина пришлась на эту линию будущего сгиба. Проклеиваем полностью по всей длине. Скотч нужно хорошенько пригладить. Можно использовать не бумажный, а обычный канцелярский скотч. Это кому как больше нравится. Ну, бумажный потом снимать легче. Поэтому я пользуюсь им. Да и нагляднее видно, куда его приклеили. Ну а затем вот эту развертку укладываем на угол стола. На, ров на ровную поверхность. Можно линейку подложить снизу. Ну, как раз получается. Кромка стола приходится на стык обшивки в хвостовой части и на угол в районе кабины и прямо об кромку загибаем прямую линию 
очень удобно и самое главное качественно. Получается ровный сгиб. Чтобы обшивка лучше приняла форму, догибаем до конца. Можно прижать. Однако кромка здесь не должна быть острой, она должна быть слегка скругленной. Поэтому я еще раз отступаю буквально 2-3 мм и еще раз прогибаю кромку об край стола. Ну и вот у нас получается такая развертка. Теперь ее примеряем по фюзеляжу, пока без клея. На самой развертке у нас есть метки осевой линии в виде небольших углублений. По центру сзади тоже такая же метка И сейчас нужно будет эти метки совместить с центром вертикального ребра на нем для удобства тоже можно нарисовать метки особенно там где вертикальное ребро пересекается с шпангоутами не всегда сходу можно будет определить центр. Теперь примеряем обшивку. Вот этот стык должен пройти по центру вот этого шпангоута перед крышкой. Соответственно, устанавливаем заготовку. Углы здесь довольно четко встают по краям шпангоутов. Промахнуться сложно. Тем не менее, центр можем корректировать по вертикальному стрингеру да, немножечко придется корректировать развертку обшивки в частности переход от лобового стекла но основная масса вроде бы нормально лобовое стекло тоже смотрится близко к своему, так скажем, прототипу. Так, сзади тоже немножечко надо на расширение этот участок делать. Ну что ж, начинаем обшивку приклеивать и по ходу дела уже вот эти доработки посмотрим, что еще нужно будет делать. Обшивка непростая вот из-за всех вот этих изгибов. Доработки потребуются однозначно, так что вам повезет, у вас в чертежах уже будет все доработано. Мне вот сейчас приходится все проверять и дорабатывать. Теперь, чтобы потом удобно было вырезать крышку батарейного отсека, нам нужно будет сделать индикаторы по углам крышки. Конечно, можно взять длинные отрезки проволоки и вставить вот просто по углам. Но они действительно получаются длинные, так как отсек у нас довольно глубокий. Поэтому мы пойдем немножко другим путем. И будем использовать вот такие короткие отрезочки проволоки, которые просто воткнем по углам крышки. Устанавливаем вот эти штырьки по центру ребер. Если посередине ребра провести линии, то на пересечении будет у нас устанавливаться вот этот штырек. его вертикально и очень длинные штырьки делать не надо они должны выступать за пределы на 3 миллиметра на толщину обшивки при этом с обратной стороны штырек не выходит соответственно отмечаем остальные углы смысл все тот, тот же самый как мы и на других моделях Отмечаем крышку батарейного отсека. Проволока это будет прокалывать обшивку. И таким образом даст нам ориентиры для вырезания крышки. Но если, скажем, при горизонтальном расположении штырей мы обычно просто вырезаем по ним крышку прямо по этим меткам, то здесь отметок нам нужно будет отступить 2,5 мм в сторону. Вот как раз на половину толщины ребра. И если мы для горизонтально расположенных меток обычно просто по ним прикладываем линейку и вырезаем крышку, то здесь от этих меток нам нужно будет отступить 2,5 мм во внешнюю сторону, 
как раз на половину толщины ребра, и уже сделать соответствующую разметку и вырезать крышку. Кстати, сама крышка устанавливается весьма плотно. Что хорошо, если она будет проваливаться, то вклеивать ее будет не так удобно. Придется чем-то фиксировать дополнительно. Скажем, со стороны крыла можно использовать булавки, а вот со стороны кабины уже подобраться будет гораздо сложнее. Хотя тоже есть выход. Если булавку заводить вот со стороны вот этого шпангоута под углом снизу, тогда пока нос не заклеен, иголку можно будет еще извлечь. Ну, впрочем, сейчас продемонстрируем. Булавку втыкаем под углом, так чтобы она вышла вверх крышки. Иголка должна быть соответствующей длины. чтобы пройти два шпангоута, расстояние между ними, и скрепить крышку. Сзади проще. Здесь нам в любом случае нужно будет вырезать нишу под крыло, поэтому просто иголочки так вот под углом заводим. Ну и теперь они не дадут крышке провалиться внутрь, когда будем приклеивать обшивку. Но вот эти передние иглы нужно не забыть извлечь перед тем, как будете зашивать нос. Верхнюю обшивку приклеиваем сразу, но перед тем, как окончательно заклеивать кабину, перед тем, как зашивать нос, иглы нужно будет извлечь. Это в обязательном порядке. Потом до них просто не доберетесь. Ну, сейчас начинаем проклеивать. Промазываем каркас. Удобнее всего начинать проклейку сверху фюзеляжа. В первую очередь приклеиваем вверх, потом все вот эти вот края поджимаем, корректируем, и только после этого промазываем борта и клеим обшивку с боков. На мой взгляд, такая технология будет наиболее удобной. При проклейке крышки старайтесь, чтобы клей в зазоры между фюзеляжами крышкой не попадал. То есть промазываем аккуратно и по бокам от крышки, вернее от зазора. Аналогично промазываем саму крышку. Но тоже стараемся следить, чтобы клей куда не нужно не попадал. Что касается меток углов, их тоже старайтесь сильно не проклеивать, так как желательно их потом будет извлечь. В крайнем случае, если они вклеились у вас намертво и извлечь вы их не можете, ну аккуратно зашлифуйте, другого варианта не будет. Аккуратно позиционируем обшивку по центру. Ну, в первую очередь выставляем заднюю часть. Вот можно ориентироваться по углам шпангоута. Ну и, конечно, по метке. Здесь, конечно, длинновато. Тоже все это будет корректироваться. Носовая часть. Здесь тоже угол лобового стекла приходится на метку. И после этого аккуратно прижимаем верхнюю плоскость. Сильно не давите. Во-первых, крышка у вас держится только на иголочках. Если сильно надавить, она все равно может провалиться. Ну, а во-вторых, вот эти углы шаблонов выреза под крыло, они тоже достаточно гибкие. Однако сейчас пока обшивку бортов можно просто отогнуть и аккуратно вот эти углы подправить. Прижать к обшивке там, где надо. Посмотреть, не, не ушло ли. Ну и пока 
обшивку аккуратно снимаем, тоже не, не спеша, чтобы тонкие элементы не сломать. И подсушиваем клей. Площадь проклейки достаточно большая, поэтому клей уже места не успевает подсыхать. Но, тем не менее, вот крышку, как видите, удержали, она внутрь не ушла, не провалилась. Кстати, иголочки держат неплохо, крышкой практически не шевелится. Также проконтролируем качество пропечатки клея, особенно в районе крышки. Если где-то при жаде слабовато и клей не перенесся с каркаса, Добавляем. Ну и на самом каркасе, если где-то клея осталось слишком много, тоже распределяем тонким слоем, чтобы он просыхал более равномерно. Ну и, конечно, следим за состоянием. Здесь клей наносили раньше, тут он уже практически подсох. И, соответственно, обшивку начинаем приклеивать с тех участков, которые более подсушены. Снова выставляем по меткам, пока сильно не прижимая, сзади по углам, ориентируясь, и по концевой метке. Все, этот участок уже держится. Ну и теперь прижимаем вверх. водовое стекло и вот эти вот кромочки шаблона под крыло видите обшивка непростая приходится тут смотреть что куда клеится как клеится ну а теперь промазываем борта и будем их зашивать каркас достаточно жесткий при таком объеме Поэтому можно зашивать борта по отдельности, не обязательно симметрично. Также очень советую проклеить полностью вставки с вырезом под крыло, хотя бы по периметру выреза, ну а лучше полностью всю площадь. Пусть не всегда удобно подбираться с клеем, но зато чем больше площадь приклейки, тем надежнее будет держаться обшивка. Ну и теперь закрываем обшивку борта. Здесь особых сложностей нет. Обшивка доходит до нижнего стрингера. Местами чуть больше, там где шпангоуты повыше. И в целом достаточно точно повторяет контуры каркаса. Убедитесь, что клей нормально со всего каркаса у вас на обшивку перенесся. С каждого шпангоута, со стрингеров. Ну и также даем ему посохнуть, а за это время промазываем второй борт. Точно так же переносим клей. Ну а первый борт уже можно проклеивать. Подклеиваем постепенно, поджимая по очереди все элементы. Все проклеили. И один борт у нас практически зашит. Проверяем состояние клея. Второй еще рановато. Пока приклеивать. Но за это время мы можем извлечь иглы с передней части крышки. Сейчас пока до них можно добраться вот здесь вот под лобовым стеклом.
Ну и теперь закрываем второй борт. Как раз к ней подсох. Точно так же проклеиваем постепенно, начиная сверху. Элементы каркаса все поджали. И потом ближе к днищу. Сейчас проклеиваем заднюю часть фюзеляжа. В зазор наносим немножко клея. Ага. Ну, теперь проклеиваем заднюю часть фюзеляжа, наносим в зазор немножко клея и затягиваем кусочками скотча. Конечно, не забывайте, что это все-таки гидроавиация, и взлетать он будет у нас в том числе и с воды, поэтому проклеиваем обшивку тщательно. Герметичность нам здесь тоже не повредит. Подтягиваю кромки, чтобы клей распределился. Ну а пока клей подсыхает, нарежу скотча. Беру кусочек скотча, приклеиваю на одну сторону, на половину толщины. Верхнюю часть нарезаю на несколько полосок поуже. Все-таки на скруглении здесь удобнее будет более узкими участками подтягивать. Совмещаю кромки и с натяжкой скотч приклеиваю. Вот и все. Эта часть уже держится. Подтягиваем края. Здесь более удобно будет узкими полосками проклеивать. Вот задняя часть фюзеляжа у нас с вами закрыта. Остается сделать нижнюю аппарель. Ну а пока доделаем кабину, вот эти вот две полосы тоже надо проклеить. Поджимаем полоски. Вот этот участок я откорректирую, в чертежах уже будет исправленный вариант. Мне же с моей тестовой моделью придется маленько подшпаклевать. Ну, в принципе, подшивка сходится достаточно неплохо. Теперь для удобства приклейки следующего элемента обшивки нам нужно будет добавить вот пару таких уголочков по углам. Они же у нас будут шаблонами для обрезки излишков обшивки. Ставятся они прямо к обшивке вплотную в угол между верхним стрингером и задним шпангоутом ну и по сути дела являются шаблонами для обрезки излишков для второго борта аналогично уголочек ставим
Ну и дадим немножко клею посохнуть. Тем временем пора приклеивать очередные сегменты обшивки. Кстати, скотч по углам можно уже снять. Свою роль он уже сыграл. Обшивка приклеена и теперь уже без скотча она никуда не денется, не сломается. Стыки тоже заклеиваем скотчем. Для большей надежности. Уголки ставим на место. Сейчас срезаем обшивку вот по этим шаблонам. По такому же принципу будем и нишу под крыло, кстати, вырезать. Ну, теперь подравниваем края при помощи дождачки. Также используем центральный стрингер. На вогнутых участках даже лучше круглой шкурилкой. Ну, и когда все края подравняли, приклеиваем трансовую часть обшивки, промазываем клеем и устанавливаем. Вот клеем промазали, обшивку прикладываем, она как раз получается у нас вровень с бортами. Клей пропечатали и даем ему посохнуть. Ну, за это время опять же заготавливаем кусочки скотча. Состояние клея проверяйте. Пересушивать не надо, но на недосохший клей тоже клеить нежелательно. Потом очень долго придется ждать, пока он нормально схватится. Для того, чтобы клей быстрее сох, Хорошо его размазать тонким слоем. Но в то же время, если где-то явно клея не хватает, немножечко добавляем. Вот клей подсох. И обшивку ставим на место. Удобнее всего приклеивать, начинать с задней кромки. Здесь ее сразу же зафиксируем кусочками скотча.
Далее совмещаем центр обшивки с центром вертикального стрингера. Проклеиваю середину. Ну и теперь поджимаем борта, одновременно выравнивая края обшивки. Кромочки при необходимости подравниваем. Ну и также проклеиваем кусочками скотча. На изгибе широкой лентой не приклеишь. Тоже будем нарезать полосками. Причем чем сильнее изгиб, тем уже нужно будет делать лепестки. Можно его так проклеивать. В каком-то смысле это даже удобнее. Подтягиваем сразу нижнюю обшивку. Вот что получается. Хвостовая часть фюзеляжа практически полностью зашита, кроме днища. Но днище клеим в последнюю очередь, а сейчас нам нужно зашить нос. Также пока без клея примеряем обшивку. По лобовому стеклу нормально сходится. По бортам тоже обшивка ложится довольно точно. Кстати, убедитесь, что у вас есть некоторый зазор для приклейки переднего сегмента обшивки хотя бы половина шпатгоута если при приклейке обшивки у вас шпатгоут полностью закрылся в этом месте нужно будет излишек немножко подрезать ну что ж этот сегмент можно приклеивать судя по всему здесь доработки не понадобится также будем в два этапа проклеивать сперва вверх до стрингера, потом все остальное. Не забудьте промазать кромку обшивки ветрового стекла. Если где-то клей маленько выступит, потом его уберем. Ну и устанавливаем обшивку. Здесь у нас вместо меток углы неправильно их не поставите вот, пожалуйста лобовое стекло точно приходится в угол ну и на носу как видите тоже уголок приходится на центр вертикального ребра тут тоже промахнуться очень сложно сейчас прижимаем заготовку к каркасу переносим клей пока он будет подсыхать промажем все что осталось Осталось здесь не так уж и много, по сути дела только борта, вот эти два шпангоута и нижний стрингер. Все, что относится к днищу, это уже будет следующим этапом. Пока клеим только то, что относится к обшивке верхней части фюзеляжа. Ну и, конечно, заготовьте несколько кусочков скотча, чтобы обшивку можно было зафиксировать, чтобы она уже надежно держалась. Проверяем состояние клея. Вот он как раз до нужной кондиции дошел. И обшивку ставим на место. Совместили угол. Совместили переднюю часть. И проклеиваем вертикальное ребро. Вот середину прижали. Теперь обшивка уже не уплывет. Она уже приклеилась. Ну, теперь аккуратно выставляем кромочки. Смотрите, чтобы стык получился поровнее. В этом месте сегмент обшивки сразу подтягиваем кусочком скотча. А 
аналогично выставляем шивку на другой борт. Подравниваем. Чтобы лучше подклеился новый сегмент скотча, старый желательно убрать. Здесь на стыке клей уже схватился, уже не, не отойдет. Чтобы скотч лучше прилип, нужно с пенопласта предыдущий кусочек убрать. Проклеиваем все, где необходимо. Если видите, что нужно добавить кусочек, добавляем по лобовому стеклу, хотя бы половинками. Тоже стоит проклеить. Вот этот более прямой участок хотя бы. Просто, чтобы понадежнее держалось на время склейки. Скотч здесь нужен больше для подстраховки, чтобы просто пенопласт вверх не поднялся за счет своей упругости. Вниз он не провалится, так как рядом тут идут два шпангоута. И они, в общем-то, неплохо обшивку держат. А вот вверх он подняться может. И, кстати, проклейку шпангоутов тоже на этом этапе сразу проконтролируйте. Чтобы обшивка плотно прилегала ко всем элементам. Подклеиваем борта. Ну и вот верх фюзеляжа у нас полностью зашит. Осталось приклеить днище. Но перед его приклейкой нужно немножко подровнять кромки. И подогнать обшивку в задней части вот, по профилю шпангоута. Здесь шпангоут используем как направляющую. И просто вровень. С ним обрезаем обшивку транса. Днище будет приклеиваться поверх всех этих элементов. И все щелочки, все стыки тут у нас закроются. Сравниваем наждачкой, если это необходимо. Кстати, скотч, если он попадает на место склейки, тоже убирайте. Благо здесь тоже клей уже успел подсохнуть. Теперь берем наждачку и выравниваем кромки обшивки со шпангоутами. Вот я беру брусок, одним концом его на центральное ребро. Здесь старайтесь сильно не обтачивать. В основном стачиваем обшивку, если это необходимо. И вот на уровне шпангоутов. Угол как на шпангоуте. В промежутках не перестарайтесь, не просадите обшивку слишком глубоко. Можно вот так вот вдоль брусок расположить, чтобы он сразу на двух шпангоутах лежал. И проходимся по всей Передний сегмент тоже, как видите, здесь уже идет у нас скос на стрингере. Обшивку по этому скосу тоже подравниваем. То же самое для другого борта. То же самое для другого борта. Кстати, если шпангоуты маленько выходят за пределы обшивки, вы их здесь тоже подточите. И получим ровную поверхность для склейки. Если смотреть на мультяшный оригинал, то носовая часть днища в этом месте имеет такой ярко выраженный выпуклую форму. Но, на мой взгляд, вот эту часть скулы лучше сделать немножко вогнутой. Получится как бы отбойник для брызг, который будет откидывать воду параллельно поверхности и не даст брызгам сильно высоко подниматься. Если оставить вот эту кромку как в чертежах прямой, 
то при сгибании днища здесь как раз эта выпуклость и образуется, как, как на мультяшном самолетике. Но я, как видите, вот эту кромку немножечко проточил посильнее, сделал ее слегка вогнутой. За счет этого мы получаем нужную форму носа фюзеляжа. Тут, конечно, явно выраженный такой вогнутой поверхности не будет, как на реальных гидросамолетах. Ну, почти плоская панель с небольшим изгибом внутрь. Тем не менее, уже так сильно высоко брызги подниматься не должны. Ну, проверим, конечно, на практике, как это будет. Однако, в теории это так. Ну, теперь берем заготовку днища. Центральное ребро также согнуто по кромке стола, как показывал для верхней обшивки. Стыки. Вот, прямой участок проклеен заранее и разрезы по бортам. Тоже склеил заранее, чтобы можно было при необходимости снять скотч. Но сейчас примеряем, как он днище ляжет уже на готовую деталь. И отталкиваться здесь будем от кромок транса. Вот края выставляем вровень с трансом. Середину поджимаем, как видите, даже небольшой излишек остается, который достаточно легко потом обработать. Края днища по бортам приходится вровень с обшивкой. Тоже отличный ориентир, никаких дополнительных меток здесь не понадобится. Ну и самое главное нос. Здесь обшивка уже посложнее. Уже идет такой довольно активный загиб. И вот обратите внимание, если этот участок днища ложится поверх обшивки борта, то носик наоборот уходит под обшивку. Вот так вот. Как раз здесь выступ остался. Ну и вот этот изгиб тоже специально оставил запас, чтобы можно было точно состыковать шов по центру фюзеляжа. Его будем подгонять по месту. Но основную часть днища можно проклеивать. Прямой участок он сходится без всяких проблем. Проклеиваем транец. Ну, здесь клей не жалейте. Пусть лучше выдавится. Потом уберем. Сошкурим наждачкой. Но днище должно быть герметичным. Также, если есть какие-то сомнения в проклейке переборок, тоже дополнительно клеем промазываем. Все, все эти отсеки герметизируем по отдельности. Даже если наскочили на какую-то корягу, днище пробило в одном месте, то заполняться будет только один отсек. Ну, его емкости, его веса, веса воды, который может в него набраться, уже не так много будет, чтобы сильно изменить балансировку модели. Ну, по сути дела, классическая система против затопления, герметичные переборки, раздельные отсеки. Хоть это и модель, и пенопласт по-любому не утонет, но тем не менее не всегда сразу заметишь, что есть какие-то повреждения. При попытке взлететь с заполненным водой фюзеляжем произойти может все что угодно. Так, пока промазываем вот эту нижнюю часть до, до нижнего стрингера. Нос будем проклеивать отдельно. Днище снова выставляем по трансу в первую очередь. Равняем борта и прижимаем каркасу. Все участки, которые промазаны клеем, должны у нас сейчас пропечататься на развертке днища. Смотрим, как перенесся клей. Вот я вижу, что в этом месте придавил плохо. Еще раз. Серединку слабовато прижал в этом месте.
Ну, вот теперь нормально. Дадим клею посохнуть. Ну, а пока заготовим скотч для подклейки бортов. Так, ну, клей начинает подсыхать. И днище ставим. Сильно не пересушивайте, потому что, возможно, понадобятся какие-то корректировки. Ну, пока проклеиваем транец. Скотч по центру здесь тоже можно убрать. По крайней мере, частично. Полностью это пока снимать его не обязательно. И парой кусочков скотча подтягиваем вот эту вогнутую часть днища. Затем внимательно выравниваем борта и начинаем проклеивать от центра к краям. К середину проклеили и поджимаем кромки бортов. Клей у нас подсушенный, он в общем-то уже борта неплохо держит, но для надежности Берем кусочки скотча и проклеиваем. Желательно проклеить всю, э, всю линию, весь стык. Скотча, конечно, уходит много, но зато надежно все будет подтянуто и нигде не останется у нас щелей. Днище будет приклеено герметично. Нос тоже сразу подожмем. Второй борт проклеиваем аналогично. После того, как схватится клей, кромки бортов немножко обработаем. Снимем все эти выступающие углы. Скотч проконтролируйте, чтобы он сразу не отклеивался, если где-то плохо прижали. Также проконтролируем, как прилегают обшивка к скулам, к нижнему стрингеру. Тем более, что здесь немножко вогнутая поверхность, и она стремится тоже отклеиться постоянно. С одной стороны, когда линия прямая, так отрываться обшивка не будет. Приклеивается более спокойно. Ну, зато вот эта вот поверхность остается выпуклой. Так, ну и теперь проверяем, как будет сходиться обшивка носовой части. Небольшой запас есть. Ну, запас это не проблема. Излишки обрежем. Ну и не забывайте, что от, от стыка, от шпангоута днище уходит под обшивку носа вот так вот для удобства работы поступим следующим образом я сейчас возьму пару кусочков скотча и без клея просто на скотч обшивку зафиксирую как она должна быть ну и теперь достаточно удобно будет подогнать вот этот нижний стык здесь запас большой остался Пожалуй, даже немножечко можно будет подкорректировать в чертеже этот момент. Но в любом случае запасы здесь буду оставлять. Мало ли как приклеилось, какие будут особенности в сборке. Но пока вот прямая линия от стыка до носа верхней обшивки, до, до уголка. Можно сделать разметку по линейке. Ну, а можно просто прицелиться достаточно длинным ножом и аккуратно подрезать. Ну, как видите, кромка обшивки приходится на середину стрингера. 
И теперь, когда будем закрывать следующий сегмент, его точно так же обрабатываем, и стык здесь будет ровным. Такую же проклейку повторяем для второго борта. И также нужно вот подогнать обшивку. Пожалуйста, нос стыкуется и разрез практически не виден. После того, как проклеим, затянем скотчем, вот этого стыка практически видно не будет. Ну, теперь осталось промазать клеем все, что необходимо, и заклеить нос. Обшивка здесь достаточно легко поднимается, можно этим пользоваться. Но опять же, не забывайте, где обшивка уходит внутрь, а где ложится сверху. Ну а пока клей подсыхает с одного борта, промазываем второй. Также не забудьте промазать кромки стыка носовой части днища. Ну и также обшивку поджимаем. Пока переносим клей. Как подсохнет, будем уже вклеивать окончательно. Снова нарезаем скотч. Ну и левый борт можем уже проклеивать. Сразу, где остался довольно заметный излишек пенопласта, его лучше подрезать. Так удобнее будет. Сейчас подтягивать кромки. Здесь стык практически прямой, поэтому скотч нарезать не требуется. Но смотрите, чтобы не продавить обшивку при приклейке. А вот здесь стык имеет явный изгиб, и скотч здесь нужно будет нарезать полосками. Пожалуй, здесь скотч я уберу уже. Тоже проклеено все было заранее. Уже стык подсох. Здесь, по крайней мере, частично тоже так же снимем. И проклеиваем уже окончательно. Где вот явно видите изгибы, там полоски нарезаем поуже. Где изгиб не такой большой, там можно оставлять более широкие участки. Аналогично проклеиваем второй борт. В этом месте старайтесь обшивку не надавливать, чтобы она внутрь не провалилась. Кромки усиления здесь нет. Это 
большому счету она, конечно, и не, не нужна, но на момент склейки будьте повнимательнее. Сейчас аккуратно состыковываем середину. Вот такой вот у нас нос получается. Тоже не забываем затянуть этот стык скотчем. На изгибах скотч подрезаем полосками. Ну, и осталось проклеить один стык все совмещаем и затягиваем скотчем ну и вот такой Фюзеляж для нашего НРК получается. Согласитесь, лодочка довольно интересная. Эту деталь мы оставляем сейчас на просушку. И переходим к сборке центроплана. Это будет у нас элемент, который соединит фюзеляж, собственно, вот саму эту лодку, которую сейчас собрали, и балки, на которых будет устанавливаться хвост. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!